নদী নৌকার ধারণা আমাদের এই পুরো চ্যাপ্টার একটা অন্যতম ইম্পর্টেন্ট পার্ট কারণ এই অংশ থেকে আমাদের প্রচুর পরিমাণে ম্যাথমেটিক্স যেমন সলভ করতে হবে প্রচুর পরিমাণে আমাদেরকে প্রবলেম সলভিং এ স্কিলড হতে হবে ঠিক একইভাবে এই পুরো অংশটাকে খুব ভালোভাবে থিওরিটিক্যালি বুঝতে হবে অনলি দেন আমাদের জন্য এই পুরো আইডিয়াটাকে নিয়ে এবং হচ্ছে নদী এবং নৌকা কিভাবে কাজ করে বা এখান থেকে কী ধরনের কোয়েশ্চেন আসে সেটা নিয়ে আমরা একটা ভালো আইডিয়া পেতে পারবো সো নদী নৌকার ধারণা বোঝার আগে আরেকটা কয়েক জিনিস বলে নিই আমি আগে ফার্স্ট অফ অল আমরা এখানে পুরোটাই হচ্ছে ভেক্টরের বিভিন্ন আইডিয়া বা ভেক্টরের বিভিন্ন হচ্ছে যে অ্যাসপেক্ট থেকে হচ্ছে জিনিসটাকে সলভ করছি যে কারণে আমরা এখানে একটা স্পেশাল ফর্ম অফ নদী নিয়ে হচ্ছে আলোচনা করব যে নদী কিনা বাস্তবে আসলে এক্সিস্ট করে না এটা একটা আইডিয়াল ফর্মের নদী এবং দ্য রিজন ওয়াই আমরা একটা আইডিয়াল বা আদর্শ একটা নদী নিয়ে কাজ করছি এটা রিজনটা খুবই খুবই সিম্পল সেটা হচ্ছে আমরা যদি নদী এবং নৌকা বা এই ধরনের জিনিসগুলো কিনা আমরা যদি সিম্পলি এখন থেকে বুঝতে পারি তাহলে হায়ার লেভেল স্টাডিজে যে আমরা হয়তো আরও বেটার ওয়েতে আরও কমপ্লেক্স বিভিন্ন বাস্তবমুখী সমস্যাকে সমাধান করতে পারবো দ্যাটস ওয়াই এখানে কয়েকটা জিনিস তো আমাদেরকে আগে থেকে যুব হিসেবে মেনে নিতে হচ্ছে চলো আমরা একটু বুঝে নিই যে আসলে আমরা কিভাবে জিনিসটাকে ট্যাকল করবো ফার্স্ট অফ অল আমরা একটা নৌকা বা একটা নদী আগে আমরা একটু এঁকে নিই সেটা হচ্ছে আমাদের সেই স্পেশাল নদী এই স্পেশাল নদীটার একটা খুবই সুন্দর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে শুধুমাত্র একদিকে প্রবাহিত হয় বা তার যে ঢেউয়ের দিকটা রয়েছে সেটা শুধুমাত্র একদিক বরাবর যায় সে কোনোভাবে হচ্ছে এদিক সেদিক হচ্ছে মুভ করে না ঠিক আছে এবং এটা হচ্ছে আমাদের নদীর বেসিক অংশ আমরা ধরে নিচ্ছি এটা হচ্ছে নদীর প্রস্থ সোজা লম্ব বরাবর নদীর একটা প্রস্থ আমরা ধরে নিচ্ছি নদীর প্রস্থ হচ্ছে ডি ডি কে আমরা বললাম নদীর প্রস্থ আচ্ছা এটাকে আমরা ধরেছি তাহলে ডি আমরা ধরে নিচ্ছি নদী অলওয়েজ অলওয়েজ একটা নির্দিষ্ট দিকে হচ্ছে যে প্রবাহিত হয় তো আমি ম্যাথের সুবিধার্থে বা বোঝানোর সুবিধার্থে ধরে নিচ্ছি এটা এই পাশ বরাবর যায় তো যদি আমাদের এই পাশ বরাবর যায় আমরা ধরে নিচ্ছি এটা হচ্ছে ইউ এবং আমরা লিখে দিলাম ইউ হচ্ছে আমাদের স্রোতের বেগ বা নদীর বেগ যেটা বলো না কেন এটা হচ্ছে আমাদের স্রোতের বেগ এখন এই নদীটাকে পার হওয়ার জন্য দুইটা পসিবল ওয়ে আছে এক আমরা সাঁতার কেটে কেটে পার হতে পারি অথবা নৌকা মানে নৌকার মাধ্যমে বা জাহাজের মাধ্যমে যে কোনো একটা ভেহিক্যালের মাধ্যমে আমরা হচ্ছে এটাকে ক্রস করতে পারি তো আমাদের এই জায়গায় সাধারণত ম্যাথে দুইটা একসাথে দিবে না আমাদের যে কোনো একটা বলবে যে হয় সাঁতারু আছে অথবা হচ্ছে নৌকা আছে আমরা ধরে নিচ্ছি এই জায়গায় নৌকা বা সাঁতারুর একটা হচ্ছে আইডিয়া তো আমরা ধরে নিলাম যে আমরা যে সাঁতারু বা যে মানে ব্যক্তি আছে সে হয়তো বা এই দিক বরাবর রওনা দেয় আমরা ধরলাম এটা হচ্ছে আমাদের ভি বেগে তো আমাদের যে ভিটা থাকবে তাকে আমরা বলবো নৌকা নৌকা অথবা সাঁতারুর বেগ নৌকা অথবা সাঁতারুর বেগ তাহলে এই হচ্ছে আমাদের মূলত ভি এর পরিচয় এখন এই যে দেখো খেয়াল করে এই যে ভিটা রয়েছে সে কিন্তু ঠিকই স্রোতের সাথে একটা নির্দিষ্ট কোণে রওনা দিচ্ছে তাই না একটা নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করে কিন্তু এই সাঁতারু বা হচ্ছে যে নৌকাটা তার যাত্রাপথের দিকে যাচ্ছে আমরা ধরে নিলাম এখানে একটা কোন উৎপন্ন হয়েছে যাকে আমরা বলছি আলফা এবং আলফা হচ্ছে সাঁতারু ও স্রোতের মধ্যবর্তী কোন সাঁতার ও স্রোতের মধ্যবর্তী কোন খেয়াল করে দেখো ভি আছে ইউ আছে তুমি এখন এদিক বরাবর রওনা দিয়েছ এবং নদীর যে স্রোতটা রয়েছে সেটা এদিক বরাবর তোমাকে টেনে দিচ্ছে এর অর্থ হচ্ছে অবশ্যই অবশ্যই তুমি কিন্তু এই ভি বরাবর বা এই দিক বরাবরে কিন্তু তুমি হচ্ছে নদী ক্রস করবে না তুমি বরং ইউ এবং বি এর একটা লব্ধি বেগে এই নদীটাকে ক্রস করবে তাই না এবং আমরা ধরে নিলাম এই লব্ধিটা হয়তো বা এই দিক বরাবর যাচ্ছে তার আমরা ধরে নিচ্ছি এখানে আমাদের একটা লব্ধি উৎপন্ন হয়েছে আর যাকে আমরা বলবো হচ্ছে আমাদের লব্ধি বেগ এবং আমরা মূলত এই বেগ এবং এই দিকেই কিন্তু নদীটাকে ক্রস করব আমরা ধরে নিচ্ছি এই যে আমাদের আর রয়েছে সেই আর একটা কোন উৎপন্ন করে যাকে আমরা বলছি থেটা আমরা বলছি থেটার পরিচয় হচ্ছে স্রোতের সাথে খেয়াল করে দেখো স্রোতের সাথে সাতারুর লব্ধি বেগের তুমি এখানে নৌকাও লিখতে পারো সাতারুর লব্ধি মধ্যবর্তী কোন মধ্যবর্তী কোন হ্যাঁ তাহলে আমরা বলতেই পারলাম যে আমাদের এখানে থিয়েটারটা হচ্ছে স্রোতের সাথে সাতারুর লব্ধির মধ্যবর্তী কোন তাহলে আমরা এভাবে মূলত তিনটা কয়েকটা ইনফরমেশন পেয়ে গেছি এখন খেয়াল করে দেখো এটা হচ্ছে আমাদের ডি এটা হচ্ছে আমাদের আর এটা হচ্ছে ইউ এবং এটা হচ্ছে আমাদের ভি এই ইনফরমেশনগুলো আমাদের মূলত কোয়েশ্চেনে দেওয়া থাকবে অথবা আমরা কোনো না কোনোভাবে কোয়েশ্চেনগুলোকে মানে ইনফরমেশনগুলো আমরা রিট্রিভ করত
এখন প্রশ্নটা হচ্ছে আমরা কিভাবে এখান থেকে ম্যাথমেটিক্যালি জিনিসগুলোকে সলভ করব প্রথমে আসো আমরা দুইটা আছে অ্যাসপেক্ট বা দুইটা যে জিনিস বুঝে নেই প্রথম যে আইডিয়াটা আমরা বোঝার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে অনুভূমিক বরাবর বেগ খেয়াল করে দেখো তোমার কাছে প্রশ্নে ইউ দেওয়া আছে ভি দেওয়া আছে এবং এখানে কি দেওয়া আছে আর হয়তো তুমি বের করতে পেরেছ তুমি এখন কিভাবে অনুভূমিক বরাবর বেগটাকে বের করবে খেয়াল করে দেখো তোমার এই যে অনুভূমি রয়েছে বা এই দিক বরাবর এটা অনুভূমিক বরাবর বেগ বলে অনেক সময় হচ্ছে পার বরাবর বেগ বলি পার বরাবর যে যে আমাদের যে নদীটা রয়েছে তার এটাকে বলা হয় পার সো পার বরাবর বেগও বলা হয় তো আমাদের যদি কখনো জিজ্ঞেস করা হয় যে পার বরাবর বেগ কত একটু আমরা বোঝার চেষ্টা করি এই দিক বরাবর আমাদের মূলত দুটো কোণের বা দুটো হচ্ছে যে বেগের আমাদের কন্ট্রিবিউশন আছে একটা হচ্ছে আমাদের ইউ বেগ আর একটা আমাদের ভি বেগ তো ইউ বেগটা তো এই দিক বরাবরই যাচ্ছে তাহলে আমরা বলতে পারি এই ইউ বেগের কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে ইউ কস জিরো ডিগ্রি আর আমাদের যে ভিটা রয়েছে তার একটা নির্দিষ্ট অংশ এই দিক বরাবর যাচ্ছে এবং আমরা বলতে পারি ভিটা হচ্ছে এখানে একটা আলফা কোন উৎপন্ন করেছে তাহলে এটা হচ্ছে ভি কস আলফা তাহলে আমরা বলতেই পারি যে আমাদের পার বরাবর যে বেগটা আছে সেটা হচ্ছে ইউ প্লাস ভি কজ আলফা তাহলে এইভাবে আমাদের যদি ওখানে ইউ এবং ভি দেওয়া থাকে তাহলে কিন্তু আমরা পার বরাবর কত বেগে মূলত যাত্রা করব সেটা একটা আইডিয়া এখান থেকে পেয়ে যেতে পারি আর যদি আমাদের আর জানা থাকে তাহলে তো খুবই সহজ আর এবং থেরা থেকেও বের করতে পারবো কিন্তু জেনারেশন আমাদের দেওয়া থাকে না সে দিন শেষে আমাদের এইভাবে বের করতে হবে নেক্সট যে আমাদের আইডিয়াটা সেটা হচ্ছে তাহলে আমরা যদি অনুভূমিক বরাবর বের করি উল্লম্ব বরাবর তো আমাদের বের করা দরকার তাহলে উল্লম্ব বরাবর বেগ সো উল্লম্ব বরাবর বেগ যদি বের করতে চাই তাহলে আমাদের এইদিক বরাবর হচ্ছে ইউ আছে এদিক বরাবর ভি আছে আমরা জানি যদি আমরা কখন উপাংশ নিয়ে কাজ করি তাহলে এটা যদি আমাদের আনুভূমিক বরাবর হয় উল্লম্ব বরাবর উপাংশ হচ্ছে এটা জাস্ট সাইনের ভ্যালুগুলো রাই না তাহলে হচ্ছে আমরা প্রথমে বললাম ইউ সাইন জিরো ডিগ্রি প্লাস ভি সাইন আলফা এবং খেয়াল করে দেখো ইউ সাইন জিরো ডিগ্রি আমাদের কত এক্সাক্টলি যে জিরো রাইট তাহলে চলে আসবে ভি সাইন আলফা তাহলে এইভাবে আমরা খুব সহজে কিন্তু উল্লম্ব বরাবর বেগটা বের করতে পারছি খেয়াল করে দেখো অনুভূমিক বা পার বরাবর যেতে আমাদেরকে শুধুমাত্র হেল্প করে হচ্ছে এই সরি আমাদেরকে হেল্প করেছে ইউ এবং ভি দুটোই তাই না কিন্তু আমাদের উল্লম্ব বরাবর বেগে যখন আমরা ক্রসটা করার চেষ্টা করি তখন আমাদের কিন্তু উল্লম্ব বরাবর একটাই শুধুমাত্র বেগ কাজ করে যাকে আমরা বলছি কি ভি তাহলে এইভাবে আমরা খুব সহজে হচ্ছে যে বেশ কয়েকটা ইনফরমেশন এখান থেকে বের করেছে এখনও সে আমরা আরও কয়েকটা ইনফরমেশন এখান থেকে বের করতে চাই তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কিভাবে এখান থেকে আর এর মানটা বের করতে পারি তাহলে আর এর মানটা বের করার জন্য খুবই সিম্পল জিনিস আমরা জানি আর হচ্ছে লোভধি তাহলে আর ইজ ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার প্লাস টু ইউ ভি কজ আলফা এবং খুব সহজেই তাহলে আমরা এখান থেকে কিন্তু আর এর মানটা বের করতে পারলাম তাহলে এভাবে আমরা এখান থেকে হচ্ছে যে আর এর ভ্যালুটুকু খুব ইজিলি হচ্ছে যে বের করার একটা প্রসেস পেয়ে গেল এখন আসো আমাদের যদি বলা হয় কখনো যে আলফার মানটা কত আলফার মান বের করার প্রসেসটা হচ্ছে যে সিম্পল আলফা না সরি থেটার মানটা কত আলফা তো আমাদের দেওয়া থাকবে ইন মোস্ট কেসেস আমরা জানি ট্যান থেটা ইজ ইকুয়াল টু ভি সাইন আলফা বাই হচ্ছে ইউ প্লাস ভি কজ আলফা তাহলে সেখান থেকে আমরা বলতেই পারি যে থেটা ইজ ইকুয়াল টু আসবে ট্যান ইনভার্স ভি সাইন আলফা ইউ প্লাস ভি কজ আলফা তাহলে আমরা খুব সহজে এখান থেকে থিয়েটার একটা মান পেয়েছি অর্থাৎ কিভাবে হচ্ছে যে আমাদের এক্সাক্টলি কত কোণে হচ্ছে যে আমাদেরকে রওনা দিতে হবে সেটা আমরা বের করতে পেরেছি এখন মানে কত কোণ আমরা অ্যাকচুয়ালি পথ পারি করবো সেটা আমরা বের করতে পেরেছি এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে কিভাবে মূলত হচ্ছে যে আমাদের এখানে স্পেশাল কেসগুলোকে হচ্ছে আমরা ট্যাকেল করতে পারি এখানে বেশ কয়েকটা স্পেশাল কেস রয়েছে আসলে আমরা প্রথম স্পেশাল কেসটা নিয়ে আলোচনা করি প্রথম স্পেশাল কেস হচ্ছে যদি আমরা কখনো সোজা লম্ব বরাবর নদী ক্রস করতে চাই তো সোজা লম্ব বরাবর সোজা লম্ব বরাবর বা প্রস্থ বরাবর নদী পারাপার তো এই ক্ষেত্রে মূলত আসলে আমাদের চিত্রটা কি দাঁড়ায় এক্ষেত্রে আমাদের চিত্রটা স্লাইটলি চেঞ্জ হয়ে যায় রাইট বিকজ এখন দেখো খেয়াল করে আমাদের লব্ধি হচ্ছে ডিরেক্ট এদিক বরাবর যাচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের লব্ধি এবং এই হচ্ছে আমাদের ভি এই হচ্ছে আমাদের ইউ এবং এটা হচ্ছে আমাদের আর তাহলে আমরা বলতেই পারি আমাদের এখানে অন্তর্ভুক্ত কোন হচ্ছে আলফা এবং এটা হচ্ছে আমাদের নাইনটি ডিগ্রি তাই না তাহলে আমরা বলতে পারি এখানে আমাদের থেটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে আমরা কিভাবে হচ্ছে এখান থেকে আর এর মানটা বের করতে পারি 
মজার বিষয় এখানে আমরা একটা ভেক্টর শিফটিং এর আইডিয়া অ্যাপ্লাই করলে কিন্তু জিনিসটা ইজি হয়ে যায় আমরা ইউ কে শিফট করে এখানে নিয়ে আসি তাহলে এটা হচ্ছে এখন আমাদের নতুন ইউ খেয়াল করে দেখো এখানে একটা কী উৎপন্ন হচ্ছে একটা আমাদের এখানে সমকোণী ত্রিভুজ উৎপন্ন হচ্ছে আমরা বলতে পারি সমকোণী ত্রিভুজে আমাদের এখানে আর হচ্ছে লম্ব ইউ হচ্ছে ভূমি এবং বি হচ্ছে অতিভুজ তাহলে এই ত্রিভুজে খেয়াল করে দেখলে আমরা বলতেই পারি যে আর ইজ ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু বি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার বা আমরা বলতে পারি রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার তাহলে যদি আমরা সোজা লম্ব বরাবর নদী ক্রস করতে চাই অর্থাৎ আমাদের লিস্ট ডিস্টেন্স নদী ক্রস করতে চাই এটাকে মানে এটাও বলা হয় যে ন্যূনতম পথে ন্যূনতম পথে ন্যূনতম পথে যদি আমরা নদী ক্রস করতে চাই তাহলে আমরা আর স্কোয়ার ইজিকুয়াল টু লিখতে পারি রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার তাহলে আর এর ভ্যালু সরি এখানে আর স্কোয়ার এটা হবে আর এর ভ্যালু তাহলে এভাবে আমরা খুব সহজে কিন্তু সোজা লম্ব বরাবর নদী পাড়াপাড়ার একটা নতুন ফর্মুলা বা আর পেয়ে গেলাম এবং এক্ষেত্রে আমাদের আইডিয়াটাই হচ্ছে থেটা হবে আমাদের নাইনটি ডিগ্রি কেন এটা ন্যূনতম পথ খুবই সিম্পল রিজন আমাদের যে কোনো দুটো সমান্তরাল হচ্ছে যে অংশের মধ্যে দ্য লিস্ট ডিস্টেন্স ইজ অলওয়েজ আমাদের যে লম্ব বরাবর ডিস্টেন্স থাকে সেই ডিস্টেন্সটা দ্যাটস ওয়াই আমরা খুব সহজে বলতেই পারি যে যদি আমাদেরকে কখনো বলে সোজা লম্ব বরাবর নদী ক্রস করতে হলে আমাদেরকে কোন অ্যাসপেক্ট বা কোন সিস্টেমে যেতে হবে আমাদেরকে ন্যূনতম পথে হচ্ছে মূলত এই জিনিসটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে তারা খুব সহজ হচ্ছে এই অংশটুকু পেয়ে গেছে এখান থেকে এখন টি এর মান কিভাবে বের করা যায় যে আমরা কিভাবে হচ্ছে টি এর ভ্যালু বের করতে পারি খেয়াল করে দেখো আমরা জানি যে টি ইজ ইকাল হচ্ছে দূরত্ব এস ইজিক্যাল টু ভি টি রাইট তাহলে দূরত্ব বাই বেগ তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের যদি এই সোজা লম্ব বরাবর নদী পারাপার করতে হয় তাহলে আমাদের এখানে টি এর মান বের করতে হবে দূরত্ব কিভাবে আসে দূরত্ব হচ্ছে আমাদের মূলত এই জায়গায় ডি আর বেগটা হচ্ছে আমাদের আর তাই না আমাদের লোক দিবে এবং আমরা অলরেডি জানি যে আর মানে হচ্ছে রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার তাহলে খুব সহজে আমরা কিন্তু এই জায়গায় টি এর মানটাকে বের করে ফেলতে পারলাম যে এক্সাক্টলি কতটুকু সময় আমরা হচ্ছে সোজা লম্ব বরাবর নদীটাকে ক্রস করব। আরও একটা জিনিস হচ্ছে আমরা বের করতে পারি সেটা হচ্ছে যে এই যে আমাদের অনুভূমিক বরাবর হচ্ছে যে বেগ আমাকে যদি কখনো বলা হয় যে অনুভূমিক বরাবর অনুভূমিক বা পার বরাবর অতিক্রান্ত দূরত্ব পার বরাবর অতিক্রান্ত দূরত্ব তাহলে আমরা কিভাবে বের করবো দেখো আমাদের পার বরাবর যে আমাদের হচ্ছে যে বা অনুভূমি বরাবর যে বেগ রয়েছে সেটা হচ্ছে ইউ প্লাস বি কজ আলফা আমরা লিখতেই পারি এই জায়গায় হচ্ছে আমাদের এস ইজ ইকাল টু ইউ প্লাস বি কজ আলফা তার সাথে আমাদের যতটুকু সময় দরকার সেই সময়টুকু তাহলে এখান থেকে আমরা খুবই ইজিলি হচ্ছে যে টি এর মানটা বের করে নিতে পারি এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে যে আমাদেরকে যদি কখনো বলা হয় তাতে আমরা একটা মানে নর্মালি হচ্ছে আমরা বের করে নিলাম কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে টি এর মান আমরা ইট সেলফ কীভাবে বের করতে পারি বা টি এর মান আসলাম বের করার প্রসেসটা কি তাহলে দেখো যে কোনো কেসে যে কোনো কেসে যে কোনো কেসে টি এর মান নির্ণয় যে কোনো কেসে টি এর মান নির্ণয় করার প্রসেসটা খুবই সিম্পল একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো এই আর এর একটা নির্দিষ্ট উপাংশ হচ্ছে এই দিক বরাবর বা আমরা বলতে পারি আর একটা নির্দিষ্ট অংশ হচ্ছে লম্ব বরাবর যায় আমরা ধরে নিলাম যে লম্ব বরাবর যেতে আমাদের যতটুকু সময় লাগে টি সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে ডি এবং এটা হচ্ছে আমাদের কি উল্লম্ব বরাবর দূরত্ব কারণ বললাম উল্লম্ব বরাবর দূরত্ব কেন কারণ হচ্ছে আমরা এই জায়গায় যে ডিটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে উল্লম্ব বরাবর যে আমাদের দূরত্বটা রয়েছে সেটা যেন উল্লম্ব বরাবর এখানে বেগ নিব সেটা আমি মনে হয় দূরত্ব বলছিলাম বারবার এদিক বরাবর উল্লম্ব বরাবর বেগটাকে নিব কারণ আমাদের এখানে উল্লম্ব বরাবর দূরত্বকে নিয়ে আমরা কাজ করছি তাহলে উল্লম্ব বেগ খেয়াল করে দেখো আমাদের যে উল্লম্ব বেগ সেটা আমরা অলরেডি বের করেছি উল্লম্ব বেগ হচ্ছে আমাদের এখানে বি সাইন আলফা তাহলে যে কোনো ম্যাথের ক্ষেত্রে যদি আমাদেরকে বলা হয় যে তুমি টি এর মানটা বের করে দেখাও যে আমাদের নদী ক্রস করতে কতটুকু সময় লাগবে ফর্মুলা খুবই সিম্পল ডি বাই ভি সাইন আলফা ডি হচ্ছে আমাদের নদীর প্রস্থ এবং ভি সাইন আলফা হচ্ছে আমাদের মূলত এই যে উল্লম্ব বরাবর নদীটাকে ক্রস করার জন্য কতটুকু পরিমাণ বেগের একটা কন্ট্রিবিউশন আছে বা কতটুকু পরিমাণ হচ্ছে আমাদের আর আছে সেটা হচ্ছে মূলত আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করছি তাহলে এইভাবে আমরা মূলত যে কোনো ম্যাথের জন্য নদী এবং নৌকার ধারণা কিন্তু সলভ করে ফেললাম